所以你们对西安的执念是什么呢？在我心里，小炒串馍一定是馍的最优解。朋友们，早上好！今天来个早午餐合集，走起！先来个大个的油糊馅，是叫油糊馅儿。对，然后来吃我喜欢的小炒泡馍，一个特制小炒，一个瘦肉里脊小炒。哎呀，这个小炒就得 K 的比较小一点。这个我问过了啊，可以在这儿吃。金黄酥脆的大个油糊馅，呜、哦，能听到声吗？特别脆，像放大版的葱香香酥牛肉饼这真的还挺多超多馅儿的，哇，继续掰馍，我掰不动了，行吗？合格吗？帮我看一眼，然后你就给他送回去，你得给他送回去。我这掰完了，坐那等就行了，是吗？我得给他送过去。哦，我得给他送过去。迫不及待的观看小炒泡馍制作过程，谁懂啊？这太神圣了，好吗？在我心里，小炒泡馍一定是馍的最优解。这碗是优质生肉里脊小炒，这碗是普通特制小炒，看出区别了吗？来，我先吃优质。馍、粉条、各种配菜、鸡蛋，还有牛里脊、多辣子、少醋是我的最爱。小炒，让那个汤汁把馍浸透，几乎完全收干。各种配菜一应俱全，如果喜欢吃醋的，可以要多辣子、多醋，很赞。每一份都给你搭配糖色。小炒泡馍，对西安最想念的三大巨头之一。哇、哦，然后这一碗是特制的小炒，嗯，显得就稍微少了一点，熟肉的，嗯，这个还不错，不过感觉生肉的会更香，它可以把那个就那个肉味炒出来。嗯，真的酸酸辣辣，特别爽。嗯，反正就这些骂的全给你炒一块儿，然后你就咔咔。移动葫芦，快乐无限。但是啊，还是钟爱生肉里脊。加了西红柿，然后鸡蛋、菜叶子、花生米粉条、腐竹，感觉会更干一点，几乎看不到汤。
超级爽啊！歪小草。我第一次吃小草在刘信吃的，然后这家也很好吃。还有看什么马蜂、马红、一针龙，好像都挺不错的。但是肚子有限，没办法带你们每家都尝过。住西安的小朋友们真幸福，可以每天都住小小泡沫。而且你们还可以每天都喝着玩胡辣汤，那当然我也要再来一碗肉丸胡辣汤了。呃，正好在铁老师前面就有一家。嗯，这家麻味要重一点，但是勾芡没那么重，稍微稀一点点。为什么呢？因为通哥起晚了，吴铁棍儿没吃上。上次朋友们跟我说要把这个馍掰到里面压一压，多压一压，是这个意思吗？这个肉丸筋度没有那么高。我知道好多朋友好像其实对这个不太喜欢。但是我我确实是特别喜欢，而且这个东西在北京特别少，因为只有两家三家卖，所以只能趁着来西安的工分，能多喝两碗就多喝两碗了。我、嗯哦、这个真的会稀一点，没有那么糊。行，那今天这期就到这里了啊，拜拜，朋友们。所以你们对西安的执念是什么呢？下期见。在西安，馍可以配万物，含龙茄子，这个出品已经超过了我对馍馆的认知。哈喽，还是在西安。今天我想尝尝三鲜煮馍。说这个煮馍有九种做法，真的有九种。然后还有一本炒菜，都吃，搞一这个吃，搞一这个吃，搞一这个吃。谢谢。在西安。馍可以配万物，先掰馍。这个煮馍的大小，说是要掰成比葫芦头的小，然后比小炒泡馍的大，贼瓷实。咱也不知道这大小对不对，反正怎么掰怎么吃吧。这行吗？哪个合适？您看，我觉得这个东西你掰的不要那么。像三角形一样，你掰的像圆骨肚肚这么个样子，哎，行，看着挺好看的，煮出来感觉也好，而且吃着味道就想象的特别，哎，行，高低就塌了。你这碗颜值好像是比我这碗高，谢谢。莲菜炒肉，馍端走了，先来尝这个莲菜炒肉。啊，这个菜还比较特色是吧？因为还有莲菜炒肉煮馍，这个就是莲菜嘛。又香笋，又香藕，真的很香，挺好吃的。就那种咸香口，这个我得留一半。待会儿我再盖那个馍上。哇，来了来了来了，烧蛋肠
猪魔，它真的好像盖饭模板啊，好厚的茬儿啊！这一碗是三鲜的，里头有这个虎皮肉啊，还搭配了一些粉丝和丸子，还有这个响皮。油泼油泼也来了，这刀工还算说得过去哈。来来来来来，开始干模，陕西的辣椒一定要来，它这儿消耗量应该挺大的，辣子嘟嘟的放。这颜色才对，大肠，就是盖馍，然后但它还带点汤，这个馍，馍之后它变软，它还不会烂。再下一下去。还不错，很厚实，但是没有脏气味汤汁也会有点粘稠，虽然也是肥肠，但是跟那个葫芦头不一样，尝一尝这个三鲜的。这个汤好浓啊，这个感觉就适合，哎，少放点辣椒，就吃的本身那个鲜味儿。我、哦、这个汤真的很浓很鲜耶。哦。好吃，再来一个三鲜莲菜炒肉双拼煮馍，啊，像不像一份新的？有，有五个人。亲爱的朋友们，照你们这个馍的吃法，一天不得吃八个馍吗？早上也吃馍，中午也吃馍，晚上也吃馍，宵夜再吃馍。一天八个馍，要花的尝一口。喂、哎，不错哎，处理的挺好的，没有什么杂味儿，很好，刚好，熟了全熟，但是不会老，就是那个油泼辣椒花椒的底味儿，也不是很辣，主要还是那个香味儿。还不错，我觉得还不错。但是啊，我还是最中意这个烧大肠煮馍，多放辣子这个好吃，谢谢。哇，等了许久的颜值菜，盘龙茄子，这个出品已经超过了我对煮馍馆的认知。这像大中餐馆的做出来的水平。那个茄子就是打成那种蓑衣花刀，搭配的是这个糖醋汁儿。那、啊、就是糖醋汁，番茄酱的那种糖醋汁。薄薄的面糊，但可能汁儿比较多，所以没有那么脆了。他吃了一口，半条没了。耶！整体调味还不错，就这个，这糊稍微差点意思，没有那么那么的脆，但还是脆的。茄子是宇宙上最好吃的蔬菜之一，还有什么？来，请抢答，看看能不能给你们加一个整条的啊？哦，还是会容易断。
清盘的工作交给我。这年边说莲菜炒肉真难吃，好吃。我发现莲菜炒肉那味儿盖馍上，确实大。我甚至觉得它比三鲜那个还好。我一直觉得这种糖醋口的菜像哄小孩的菜，因为我爱吃，所以我一直都是小孩。虽然我的眼角已经有了褶子。但我还是小孩主模打卡完成，耶！拜拜，下期见。撞一下，然后晃一下，<笑>太大了，来。别闹了，一，我按一二三，哎，一二三。一进门就闻见热气腾腾的棒棒肉的香味了。我爱吃葫芦头，你看这个长臂厚的，啊，葫芦头的快乐。来口茶。哈喽，朋友们。还是在西安，今天继续肉碳双飞。先来尝一尝这个粉蒸肉，一份粉蒸肉三个饼。你看上头那个是油，下面是粉蒸肉。哇，这一大锅一开盖巨香。粉蒸肉加馍，再来小炒葫芦头。这个饼很暄乎，特软乎。给它掀开，哎，来一大块肉。它这粉蒸肉不像我们家那边吃是片儿的，它这都是块儿块，然后很重的香料味儿，然后再来一块油，哇，来一个呀，朋友们！哇，它那个蒸肉粉的味道好重，就特别香。你一定得就是各种那混合香料的味道，然后这肉块是比较瘦的这种坨坨肉，还要加一点油，不然会有点干。这个饼确实是配粉蒸肉合适，如果你把这个肉放那个白筋馍里面，就太噎了。然后西的点了一个手工烩麻食，这个就像那种炝炝锅面，喝完酒之后，煮那碗热汤面的汤。麻食比较像，搓的那个猫耳朵。能看出来是手工的，反正大小不太一样，像卷面片片。然后不远处就有它，我爱吃葫芦头。一进门就闻见热气腾腾的棒棒肉的香味了。
，来帮我点一下，看看吃什么。好多人呀，都没有座位了。然后买完单你就等着就行了。他这不提供摆好了的服务，我们都得自己摆。好像没有。对，反正据听说是手摆的更香啊。这多摆摆膜是不是就会掐人了？今天的阳光太好了，这家伙晒的我。来看一下我俩这个，谁掰的好？这是我掰的，还是我掰的好？给您吧，谢谢啊！啊，大肠眼啊，帮忙肉就是新大肠，温拌大肠，嘎嘎地呀！这个，它这个，你看这个长臂厚的，这都是大大肠。我来一口啊！哇，真的这帮帮上就是，您进嘴第一口是非常冲鼻的熏味儿，然后你那一嚼，就是特别有弹性，特别有肉感，处理的贼干净，没有脏气味儿，吃到回口会有点咸，然后温拌大肠，通哥对这个贼满意。那我这个好吃啊，就蒜香味儿和那个油泼那个辣油的那个味儿。这个没熏过，这应该是那种白煮的肠。除了吃蒜的辣，这快乐谁懂啊，同志们？哇、哦！上次来只吃了葫芦的泡馍跟棒棒肉，没吃过陕西版的温拌，发现新大陆了。哦，这个真的好吃。谢谢。这油做好了，我跟你说，这个是普通跟优质，我把这个也差价给你一配。啊，行。这个是优质的葫芦头小炒，然后还有一个普通的葫芦头泡馍。这个小炒也是要搅拌一下，优质的肠会多一点。我们两个小鸟胃都要的一个饼啊！啊，葫芦头的快乐。来口茶。嗯，香啊！这个小炒里面用的好像是棒棒肉，像熏过的，有吃到熏味儿。这个馍让这个汤变得很黏糊。嗯，辣椒，辣椒香。然后这个馍就是它小炒完之后，因为有有水。要放水嘛，那特黏糊，就稀里灌汤呢，黏不拽拽的。这我还没有吃那个汤呢，我就知道小炒赢了。哦，这笑的，笑的你。这个葫芦头泡馍，它就是汤的嘛。然后这汤会就是稀一点，它就是汤。然后煮的会稍微有点浓稠，没有那么浓稠。然后馍会更软一点。然后这里面的肠是白的那个肠。对，虽然这个汤也很鲜，但是我还是喜欢小炒。小炒就是神。哎呀，还是真爱我的小炒，我要收碗了啊！这大虫。谁研制出这个小炒泡馍的做法？赞美一百次。太好吃了！哎，最后一口温拌肥肠。快乐满分，怎么样？今天这个粉蒸肉跟大肠宴，你还满意吗？行，那我们下期再见，拜拜。点的这些，今天带你们打卡两家肉夹馍，倒皮倒皮，皮肥瘦的油脂太充足了。谁喊我让我来吃肉夹馍来着？这不是来了吗？要一个优质。
，能要皮肥瘦吗？哎，价值十三元的优质皮肥瘦，看打磨真的像在观摩一件艺术品的形成。哇，看见了吗？大皮大皮，磨，哎呦，我先得着啦，朋友们。嚯、哦，那磨还挺酥。嗯，果然是优质。你看这个肉厚的，皮还是大块的，肉多还是香啊。嗯，呜，这肉真烂味儿，也不会咸，它就是那个肉香味儿，肉丝都给你炖烂了，然后有一点油脂还可以渗到这个饼皮里，大皮。哇，能看到底儿的油汁儿吗？所以你们本地人喜欢吃肥瘦、皮瘦、皮肥瘦还是纯瘦？这波我占皮肥瘦。吃完了。刚才我说得加个油泼面，姐姐说我吃不完了，我就没加。他有那个味儿，我吃完了给他吓一跳。莫慌，我知道你们都看习惯了。所以我还是来了一碗，搅拌一下，已经闻到辣椒香了。扯面啊！不行，辣椒给的很多，然后用那个高温烧制出来，稍微有一点点糊的，也没有完全糊。可能因为是肉夹馍专门店。所以这个面就显得没有那么突出。但是肥瘦带皮的肉夹馍，你们还是可以试一下的，真的很爽，尤其是喜欢吃大皮大皮的人。大妈，第二家，这儿，隔壁还看到了五年前来吃的裤带面，好多人呀，大家都在排队等我，我要双份肉皮肥瘦，然后一碗粉丝汤，哎，好嘞，供不应求啊。双份肉，这家肉夹馍会厚一点，然后硬一点。这家属于比较有名的那种。嗯，能听见声吗？硬脆硬脆的。然后它会比较厚实一点，蓬松一点。这家的，就是味儿更足，会咸一点，然后那个肉汤香味也会更重一点。嗯。这油汁就可以完全渗透这个饼，皮肥瘦的油脂太充足了
。这个瘦的肉丝也很烂滑，反正剁吧剁吧肉丝。其实肉的话，我更喜欢这家的味道，因为这家味道比较重一些。我觉得第一件有点淡，但是磨的话我比较喜欢第一件，因为它是那种没有那么蓬松，然后会薄一点，没有那么厚。再说一下这个油脂，一张纸完全不够加双份儿的。然后汤呢，就搭配一个粉丝汤。西安的小朋友们，你们更喜欢吃哪家肉夹馍？来吧，开战吧！看看这队呀，排出门外头去了。行，下期见啊，朋友们。